Вы смотрите новости о Фонтовом, мы продолжаем выпуск. Красноярское подполье. В городе сегодня активно действуют десятки неформальных молодежных организаций. Они прославили себя агрессивными выходками против иностранцев и акциями против власти. Но это лишь часть их жизни. Неформалы собираются на свои вечеринки, пишут песни и одеваются по своей особой моде. Неформальная культура в репортаже Сергея Зублева. Просто как бы вдвоем, как бы на моей пропасть сейчас сошпать. Репетиция красноярской рок-группы «Побочный эффект» проходит как никогда спокойно. Продюсер Андрей Сковородников попросил сильно не шуметь. Вчера Андрей отмечал день рождения. После бурной ночи голова практически не думает. После дня рождения. Во-первых, на 1220 минус слышно шло, а во-вторых, было Людям... Побочный эффект – это русский рок новой волны, что-то близко играет Земфира или, например, Мумитроль. В Красноярске такая музыка живет в подполье. Все репетиции проходят в подвалах или на квартирах. Слова и музыка в полголоса. Если будешь мешать соседям, в подполье придет милиция. Были как бы инциденты, приходили соседи снизу, говорили, что у них ребенок, потому что лобал, что около 12 часов ночи. Они пришли, ребята, давайте потише как -то. На их концертах никакого гламура, железные цепи на одежде, кольца на пальцах и металл в голосе. Из зала убирают все, что напоминает о чуждой поп-культуре. На этот раз пострадала Бритни Спирс. Локат пытались отодрать, не оторвался. Тогда просто лицо Бритни изрисовали шариковой ручкой. На таких вечеринках не танцуют. В моде у рокеров и панков слэм. Это когда перед сценой зрители прыгают друг на друга. Посетители таких концертов весь свет красноярского неформального движения, от рокеров до скинхедов. Каждый находит в этой музыке свое. Кто-то приходит просто попить пиво и послушать, кто-то выплеснуть энергию. Самые экзотичные гости – родители рокеров. Приходят сюда, чтобы посмотреть, чем занимается их сын или дочь. Мы можем рады, что ребенок нас развивается в направлении музыкальном. Лицо, которое появляется в кадре, это очень известная в Красноярской неформальной тусовке личность. Олеся, она же мелкая, солистка сразу двух групп, поет в побочном эффекте и выступает с панками из паранойи и ангидонии. Я, в принципе, могу слушать любую музыку абсолютно. Главное, чтобы она закладывала тебя внутри и энергетику отдавала бы. Наружу, блядь! Олеся мелкая по жизни панк. Раньше таких, как она, было легко отличить от других представителей неформального движения. И ракет на голове был обязательным атрибутом панка. Сейчас мода мутировала. Панки теперь одеваются и выглядят по-другому. И ракет, вот этот, который сейчас вот, ну, вот мне на картинке, как бы, это ой, Тюбикин носил. Это уже как бы не модно. Даже не то, что не модно, это уже не актуально, в принципе, в нашей стране. Вот когда мы справимся со всеми теми заразами, которые у нас творится, мы можем потом расслабляться. Сейчас не время для расслабления, сейчас время для войны, поэтому должны выглядеть настоящие солдаты. Солдатский стиль сейчас близок, в принципе, всем неформальным движением. Они всегда считали себя борцами. Про нынешнее время говорят, что сейчас идет чуть ли не священная война против панков, поэтому панки и одеваются по-военному. Агрессивный подтекст есть не только в одежде, но и в творчестве. Песни про плохую власть. Название групп тоже указывает на несогласие с существующим строем. В Красноярске, например, есть фанк-команда «Мозг президента». У нашего президента, в принципе, вот как смотреть по нашей стране, у него мозгов вообще в принципе нет. И в такие же безмозглые текста играет группа «Мозг президента». Неформальное движение в Красноярске еще только развивается. В Москве, например, панки и рокеры никогда не будут собираться вместе. У нас разграничений особых нет. Все из-за того, что активных сторонников не так уж и много. Сергей Зыбрев, Сергей Раков и Александр Мадыйченко. Новости Афонтова.